Hai, selamat datang kembali di channel Alur Cerita Film Movie Heads. Pada episode kali ini, Mimin mau ceritain alur cerita film action yang berjudul Kingsman The Secret Service. Diperankan oleh Taron Egerson, Colin Firth, dan Samuel Jackson. Film ini mendapatkan rating 7,7 dari situs IMDb dan menceritakan tentang seorang pria bernama Exi yang ditawari menjadi seorang anggota mata-mata rahasia bernama Kingsman. Exi harus menjalani berbagai tes dan mengikuti serangkaian latihan. Hingga suatu hari, Exi dan para agen Kingsman lainnya dihaluskan untuk menghadapi musuh yang berusaha untuk memusnahkan populasi manusia di bumi. Bisakah Exi menyelesaikan misi ini? Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita masuk ke alur cerita film Kingsman The Secret Service. Cerita diawali dengan kilas balik kejadian di Timur Tengah pada tahun 1997. Tampak tiga orang prajurit militer yang sedang menginterogasi seorang tawanan. Alih-alih mau buka mulut, tawanan ini malah bunuh diri dengan meledakkan granat yang ada di tubuhnya. Sehingga, salah satu prajurit yang ada di sana langsung sigap untuk mengorbankan dirinya demi melindungi teman-temannya yang lain. Karena merasa berhutang budi pada temannya yang tewas tadi, salah satu prajurit yang bernama Harry kemudian mendatangi keluarga korban untuk meminta maaf pada keluarga mendiang. Sebagai balas budi, Harry memberikan sebuah medali pada anak temannya yang bernama Exi untuk berjaga-jaga jika di kemudian hari Exi membutuhkan bantuan dari Harry. Kilas balik pun selesai. Hingga 17 tahun kemudian, terlihat seorang profesor bernama Profesor Arnold yang sedang disekap oleh beberapa penjahat. Tak lama berselang, datang seorang agen rahasia yang bermaksud untuk menyelamatkan Profesor Arnold. Dalam hitungan menit, pria ini langsung membunuh satu persatu para penjahat di sana. Belum sempat melarikan diri, tiba-tiba mereka mendengar sebuah ketukan dari pintu. Saat ingin membuka pintu, agen rahasia ini tiba-tiba diserang dari belakang dengan menggunakan benda tajam yang membuat badannya terbelah menjadi dua. Ternyata dia dibunuh oleh seorang wanita berkaki besi yang merupakan sekretaris dari seorang pengusaha besar bernama Valentine. Profesor Arnold terlihat ketakutan karena dia telah melihat begitu banyak pembunuhan yang dilakukan di depan matanya. Akibat kematian salah satu koleganya yang dibunuh oleh anak buah Valentine, Hari itu, semua anggota Kingsman yang ada di seluruh dunia berkumpul untuk memberi penghormatan terakhir. Nah, karena ada satu slot kursi yang kosong, pemimpin organisasi Kingsman yang bernama Arthur meminta untuk segera dilakukan perekrutan anggota baru. Arthur juga membahas mengenai penyebab kematian koleganya. Dan setelah diselidiki, ternyata sebelum meninggal, Koleganya ini sedang bersama dengan Profesor Arnold, tapi anehnya Profesor Arnold masih hidup sampai sekarang dan bahkan masih mengajar seperti biasa. Sehingga Arthur langsung memerintahkan Harry untuk menyelidiki Profesor Arnold sesegera mungkin. Sementara itu, di tempat lain terlihat Exi yang kini sudah beranjak remaja dan kini tinggal bersama dengan ibu dan ayah tirinya. Exi tidak suka dengan kelakuan ayah tirinya yang kasar, sehingga dia sering sekali pergi ke bar untuk bertemu dengan teman-temannya. Saat Exi menceritakan kekesalannya pada sang ayah, ternyata secara tidak sengaja, Exi bersebelahan dengan teman-teman ayahnya yang merupakan geng preman. Mereka pun saling adu mulut, tapi tiba-tiba, Exi memutuskan untuk mengalah dan langsung pergi dari tempat itu. Nah, secara diam-diam, saat bertengkar tadi, Exi sempat mencuri mobil para preman itu. Setelah sadar jika mobilnya telah dicuri, preman-preman ini marah besar. Dan tidak lama setelahnya, Exi dikejar oleh para polisi. Setelah berkeliling untuk menghindari kejaran polisi, akhirnya Exi terjebak di sebuah jalan buntu 
Nah, sebelum polisi mengepung, Eksi menyuruh teman-temannya untuk kabur agar dia saja yang bertanggung jawab atas kekacauan ini. Eksi akhirnya dibawa ke kantor polisi dan dia divonis satu setengah tahun penjara. Saat dia merasa sendirian dan tidak ada yang bisa membantunya, tiba-tiba Eksi teringat akan kalung pemberian Harry dahulu. Eksi kemudian menelpon nomor itu dan tidak lama kemudian Eksi langsung dibebaskan dari penjara. Setelah pembantu Eksi, Harry mengajak Eksi makan di sebuah restoran. Di sana, Harry menyampaikan kekecewaannya pada Eksi karena Eksi lebih memilih untuk menjadi berandalan daripada memanfaatkan potensi dirinya. Saat mereka sedang ngobrol, tiba-tiba datang para preman yang mobilnya telah dicuri oleh Eksi. Karena kesal dengan kelakuan para berandalan ini, tanpa banyak omong, Harry kemudian mengunci pintu restoran dan menyerang satu persatu preman di sana, hanya dengan menggunakan payungnya. Di saat pemilik restoran ingin menelpon polisi, Harry menembakkan peluru amnesia yang seketika membuat pria ini pingsan. Setelah melumpuhkan semua orang di restoran itu, Harry berniat menembakkan peluru amnesia pada leher Eksi. Tapi Eksi memohon agar Harry tidak melakukan hal ini karena Eksi berjanji akan tutup mulut. Nah untuk berjaga-jaga, diam-diam Harry sempat menempelkan sebuah penyadap suara di pundak Eksi. Sepulangnya dari restoran, Eksi dibukuli habis-habisan oleh ayah dirinya. Eksi dipaksa untuk mengatakan siapa pria yang telah membantunya barusan. Tapi tentu saja Eksi tidak mengatakan sepatah kata pun. Saat Eksi akan dibunuh oleh ayah dirinya, seketika muncul suara Harry yang entah dari mana. Harry mengancam akan melaporkan semua perbuatan ayah tiri Eksi. Dan kemudian Harry menyuruh Eksi agar pergi ke toko jas yang pernah dia katakan sebelumnya. Sesampainya di toko jas Kingsman, Harry menawari Eksi untuk mendaftar sebagai salah satu agen rahasia Kingsman. Kemudian Harry membawa Eksi pergi menuju ruang bawah tanah yang ternyata mempunyai akses menuju ke markas utama Kingsman. Di sana, Eksi bertemu dengan kandidat Kingsman lainnya. Sebelum seleksi dimulai, mereka diperingatkan untuk menjaga kerahasiaan organisasi Kingsman agar nyawa mereka tetap selamat. Malam harinya, saat mereka semua sedang tertidur, tiba-tiba air masuk ke ruangan dan dengan cepat menenggelamkan mereka. Semua orang langsung berlari mencari oksigen dari shoulder kamar mandi. Sementara Eksi berusaha mendobrak kaca di ujung ruangan. Setelah beberapa kali mencoba, usaha Eksi akhirnya berhasil. Kaca itu pecah dan semua orang berhasil selamat. Ternyata ini adalah ujian pertama bagi agen Kingsman. Namun sayangnya satu orang gagal dalam misi ini. Pada ujian kedua, mereka disuruh memilih sebuah anjing untuk dilatih. Di saat teman-temannya memilih anjing bulldog, Eksi yang tidak tahu jenis-jenis anjing malah memilih anjing pudel yang sangat lucu. Saat Eksi dan teman-temannya sedang mengikuti rangkaian tes, Harry ditugaskan untuk pergi menyelidiki Profesor Arnold. Setelah bertemu dengan Profesor Arnold, Harry langsung membombardir Arnold dengan banyak pertanyaan sambil memegang kepala profesor itu agar dia tidak bisa kabur. Tapi secara tiba-tiba, kepala profesor Arnold justru meledak. Dan sebelum Harry bisa berpikir jernih, datang dua pria misterius. Karena kondisinya yang sudah terancam, Harry kemudian meletakkan sebuah granat untuk meledakkan gedung agar dia bisa kabur. Tapi akibat ledakan ini, Harry terluka cukup parah dan harus dirawat di rumah sakit. Mendengar kabar kematian Profesor Arnold, Valentine marah besar. Dia kemudian menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu siapa dalang yang mengacaukan rencananya ini. Gak cuma sampai di situ. 
Valentine juga memerintahkan anak buahnya untuk memproduksi chip dalam jumlah besar. Dan pria ini bahkan bertemu dengan beberapa orang penting, seperti Perdana Menteri dan Putri Kerajaan Swedia, untuk mencari dukungan atas proyeknya. Putri Swedia yang cerdas tentu tidak setuju dengan rencana Valentine, sehingga wanita ini kemudian diculik dan dimasukkan ke dalam penjara bawah tanah di tempat Valentine. Setiap hari, para kandidat Kingsman terus dilatih, dan mereka harus menghadapi tes yang sangat beragam. Salah satu tes yang paling menantang adalah mereka ditugaskan untuk terjun bebas dari atas pesawat, dan salah satu di antara mereka tidak diberikan parasut. Seketika, semua orang langsung panik, tapi di sini berhasil diselesaikan dengan menyisakan tiga orang yang mendarat paling sempurna, yakni Exi, Roxy, dan Charlie. Pada misi selanjutnya, mereka bertiga diharuskan untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari gadis muda yang ada di sebuah klub. Tapi saat mereka sedang mendekati gadis itu, ketiganya malah pingsan karena ternyata alkohol yang mereka minum diam-diam telah diberi obat tidur. Saat bangun, Exi sudah terikat di sebuah rel kereta. Dia diharuskan untuk menjawab siapakah sebenarnya Kingsman dan Harry Hart. Karena jika tidak, Exi akan mati terlindas mereka. Dalam situasi yang tergesak, Exi tetap tidak mau berkhianat. Ternyata semua ini adalah tes yang dilakukan oleh Kingsman. Dan Exi pun berhasil untuk masuk ke tahap selanjutnya. Sedangkan salah satu temannya yang bernama Charlie justru dengan mudah membocorkan identitas Kingsman. Charlie akhirnya gugur dan misi ini menyisakan dua orang kandidat, yakni Exi dan Roxy. Sementara itu, Harry yang sempat terluka parah akibat insiden granat kini sudah sadarkan diri. Setelah sadar, Harry mulai mencari tahu mengenai insiden yang telah melukainya. Ternyata, kepala Profesor Arnold bisa meledak karena di belakang telinga pria itu terdapat sebuah chip yang telah dipasang oleh Valentine. Hal ini menjadi semakin berbahaya karena saat ini Valentine sedang menawarkan untuk bagi-bagi SIM card berbasis telepon dan internet gratis untuk semua orang yang artinya chip milik Valentine akan segera didistribusikan ke seluruh dunia. Setelah membagi-bagikan SIM card-nya, Valentine kemudian pergi ke toko baju Kingsman untuk membeli sebuah jas baru yang akan dia gunakan untuk bertemu dengan Ratu. Secara tidak sengaja, di sana Valentine bertemu dengan Harry dan Exi. Tak mau menyanyiakan kesempatan, sebelum Valentine pulang, Harry memberikan sebuah topi yang sudah ditempelkan sebuah pelacak untuk Valentine. Setelah selesai berjalan-jalan dengan Harry, Exi dipanggil oleh Arthur untuk menyelesaikan misi terakhirnya. Dia diperintahkan untuk membunuh anjing yang telah dia rawat selama ini. Jika Exi berhasil, maka dia akan diangkat menjadi agen rahasia Kingsman. Seketika tangan Exi bergetar, dan Exi tidak tega untuk membunuh hewan peliharaannya, sehingga dia gagal dalam misi ini. Sedangkan Roxy berhasil membunuh hewan peliharaannya, dan dia kemudian diangkat menjadi agen rahasia Kingsman. Harry yang tahu jika Exi gagal dalam tes, tentu saja marah besar pada Exi. Karena pistol yang sebenarnya digunakan untuk membunuh anjing hanyalah berisi peluru palsu. Saat sedang memarahi Exi, Harry mendapat telepon dari Merlin. Harry ditugaskan untuk menyamar sebagai salah satu jemaat di sebuah gereja. Karena Valentine akan melakukan uji coba chipnya di gereja itu. Nah, saat berada di gereja, diam-diam Valentine menyadari keberadaan Harry. Sehingga dia kemudian mengaktifkan chipnya, yang otomatis membuat seluruh jemaat gereja bertingkah aneh dan saling membunuh. Semua orang terinfeksi sinyal dari chip milik Valentine, baik yang mempunyai SIM card ataupun yang tidak. 
Sehingga demi melindungi dirinya, mau tidak mau Harry harus membunuh semua jemaat gereja. Tapi naas, saat Harry keluar dari bangunan itu, Harry sudah disambut oleh Valentine dan para anak buahnya. Dan Harry dibunuh di tempat. Agen Kingsman lain yang melihat kematian Harry dari layar kaca merasa hancur. Exy kemudian melaporkan kematian Harry pada Arthur. Tapi saat mengamati lebih dekat, Exy melihat ada tanda luka di belakang telinga Arthur. Nah, karena merasa ada yang tidak beres, Exy menukar minuman yang diberikan oleh Arthur untuknya. Dan seketika, Arthur pun tewas oleh jebakannya sendiri. Diam-diam, Arthur berkhianat dari organisasi Kingsman dan memilih untuk bergabung dengan Valentine. Setelah Arthur tewas, Exy mengambil chip dari telinga Arthur dan kemudian mengambil HP pria tua ini. Berdasarkan info yang didapatkan dari HP Arthur, Valentine akan mengaktifkan chip semua orang dalam waktu 6 jam lagi. Hal ini dilakukan untuk mengurangi populasi manusia yang dirasa sudah terlalu banyak. Sedangkan semua pengikut Valentine diharuskan untuk pergi ke bunker untuk menyelamatkan diri. Setelah mengetahui hal ini, Exy merasa jika dia tidak bisa tinggal diam. Bersama dengan Roxy dan Merlin, mereka akan menghentikan perbuatan Valentine. Roxy ditugaskan untuk terbang menuju ke tepi atmosfer untuk meledakkan salah satu satelit milik Valentine. Sementara Exy akan menyamar sebagai Arthur dan masuk ke dalam bunker milik Valentine. Misi yang harus dilakukan oleh Exy cukup mudah. Dia ditugaskan untuk mencari sebuah laptop yang sedang online agar Merlin bisa meretas jaringan milik Valentine. Dan Exy berhasil menemukan laptop yang dia butuhkan. Tapi tak lama kemudian, dia ketahuan oleh Charlie yang kini menjadi anak buah Valentine. Karena sudah tertangkap basah, semua perhatian tertuju ke arah Exy yang otomatis membuatnya dikejar oleh banyak anak buah Valentine. Saat Exy sedang sibuk menghadapi anak buah Valentine, Roxy yang berada di atmosfer berhasil menembakkan pelurunya ke salah satu satelit milik Valentine. Dan tepat setelah misinya berhasil, balon udara milik Roxy meledak dan seketika membuat Roxy jatuh bebas dari langit. Sementara itu, waktu hitung mundur senjata milik Valentine terus berjalan. Namun saat waktu telah habis, tidak terjadi reaksi apapun. Karena memang salah satu satelit milik Valentine telah diledakkan oleh Roxy. Valentine yang sadar akan hal ini kemudian langsung mengaktifkan keamanan biometriknya agar satu satelitnya yang lain tidak ikut hancur. Nah, akibat hal ini, Exy harus masuk kembali ke dalam bunker untuk menghentikan keamanan biometrik Valentine. Sebelum masuk ke kandang musuh, Exy dibekali dengan banyak senjata. Tapi, dari sekian banyak senjata yang ditawarkan, dia malah memilih payung yang seperti milik Harry. Dengan gagah berani, Exy masuk kembali ke dalam bunker. Valentine yang melihat pergerakan Exy dan CCTV kemudian mengirimkan banyak anak buahnya yang bersenjata untuk menyambut Exy. Exy pun terkepung dari dua arah. Dia sudah pasrah jika memang hari ini adalah hari terakhirnya. Tapi tiba-tiba, Exy teringat jika chip yang dimiliki oleh Valentine tidak bekerja pada anggota Kingsman. Sehingga Exy meminta Merlin untuk meretas sistem milik Valentine agar bisa mengaktifkan chip milik semua orang yang ada di dalam bunker itu. Merlin langsung melaksanakan perintah Exy. Dan hal ini seketika membuat kepala semua anak buah Valentine meledak. Gak cuma itu, para anggota kongres yang ada di dalam bunker juga ikut mati di saat itu juga. Tapi sialnya, Valentine dan sekretarisnya belum mati. Karena diam-diam, Valentine tidak memasukkan chip ke dalam tubuhnya. 
Valentine yang sudah terlanjur kesal akibat proyeknya yang dirusak oleh Exi kemudian mengaktifkan sinyal chipnya ke seluruh dunia dan sontak membuat semua orang berkelakuan aneh dan menyerang satu sama lain Exi nggak mau tinggal diam dengan sigap dia membunuh Valentine dan sekretarisnya sehingga program buatan Valentine otomatis berhenti dan dunia menjadi normal kembali misi pun selesai sebelum meninggalkan bunker tak lupa Exi juga menyelamatkan orang-orang yang dikurung oleh Valentine salah satunya adalah putri kerajaan Swedia setelah bergabung dengan Kingsman kini hidup Exi sudah menjadi lebih baik Exi yang sudah sukses kemudian mendatangi ibunya karena bermaksud untuk membawa ibunya tinggal bersama tapi ayah tiri Exi ternyata masih saja bersikap kasar sehingga tanpa banyak omong Exi menutup pintu restoran kemudian menyerang ayah tiri dan teman-teman remannya satu persatu dan film pun selesai guys semoga kalian terhibur ya tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar dan jangan lupa support channel ini dengan cara like subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. See you on the next video dan sampai jumpa!